jsou asi dva druhy zápasníků, kteří do toho jako víc po hlavě a moc nad tím nepřemýšlí. A já osobně se asi snažím být na té druhé straně, spíš toho druhého přechytrače nachytat do na nějaké chybě. A to, že k tomu jsme oba polonazí a zavření v kleci, už jenom tak jako přídavek a, a neberu to zas extra až tak, že se tam dva lidi jdou mlátit a zranit. Dnes večer za Česko v modrém rohu Pavel Salín Salčák. Máma osobně je s tím asi jako srovnaná, samozřejmě má strach, ale asi jako už chápe, proč to dělám, že mě to baví a nikdy jsem jako naštěstí neměl žádné velké zranění. Jo, v případě to soupeř vám bránil předtočení. Jsou dvě, dvě verze, kdy sklameš sám sebe, když prohraješ třeba už na začátku zápasu, kdy nemůžeš ukázat to, co jsi natrénoval. A nebo pak jako prohra samotná, když víš, že to bylo těsně. No. Vždycky jsou to ale jako ty nejhorší pocity. Stejně jako to vítězství nejde, nejde popsat, protože to je něco, co, co dá několikrát nezažiješ v životě, tak ta prohra je úplně stejná. No. Ale na druhém konci spektra. Tam je. To, čím se tady zabýváme, je, že děláme diáře a deníky, které mají svůj nějaký autentický rukopis. Většinou je to o tom, že máme nějakou vazbu, kterou plníme nějakými vklady. Většinou se jedná o nějaké recyklované časopisy. Pak další vklad je třeba, že jsou tady nějaké staré dopisy lidí, třeba 50-100 let staré, takže kolikrát tam člověk najde dobré vzkazy. Doplňujeme to různými razítky, pak nějakými opravdu starýma fotkama. Vy jste nám poslali print screen nebo fotku těch, těch dvou zásilek, že jsme to pokazili. Teď konkrétně uh, řeším průser, který máme s nějakou objednávkou v práci, protože řadu z nich posíláme do zahraničí. A, a občas se někde za to volá objednávka, no. tak je hledám, kde, kde ji můžeme najít. Jak se dostal k veganství vlastně? Tuhle otázku jsem ještě nikdy nedostal. <laughs> Já jsem samozřejmě nejdřív byl vegetarián a to někdy od 17-18 let. A dostal jsem se k tomu samozřejmě skrze punk a subkultury obecně. V té době to patřilo k nějakému jako etosu a částečně jich pouze jako řešil asi vždycky jako politika. A k tomu samozřejmě zví, zví, zvířecí práva. Pamatuju si, když jsem někdy jako v 15. začal být pankáč a viděl jsem na mém malém městě, já jsem ze Strážnice, na autobusovém nádraží šablonu na stříkanou Go Vegan. A říkal jsem si, kde se to tady vzalo. A v té době jsem to samozřejmě ještě ani moc neznal, jak to na mě udělalo nějaký dojem. Až vlastně po nějakých pěti letech jsem se dopracoval veganství. Se mi vždycky řada lidí ptá, jak je to moc těžké a jestli při tom sportu, jestli to zvládám a podobně. A jim říkám, že to je prostě jak přestat kouřit, no. že prostě to je stejné s tím masem a se vším ostatním, no. že se to tak zautomatizuje, že to je ta poslední věc, kterou bys řešil. No. A začal jsem mít straight edge. V začátku ta nálepka pro mě měla jako nějaký smysl, že, jo? že takové to zařazení se do něčeho, že nepiješ alkohol, nekouříš, nebereš drogy. Ale teď je to vlastně jenom jako životní styl, kde já to jako vlastně ke svému životu nepotřebuju. Zároveň v tom sportu uh, bych na to neměl čas a hlavně by mi to ubíralo to, co, to, co vlastně na trénu. Jako největší motivací je sláva peníze. Rozhodně je to jenom vlastně to, že tě ten sport baví, no, protože, jak by ti asi řekl skoro každý, kdo ten sport dělá, tak ze začátku to nemůžeš dělat s tou viděnou zisku a nebo potenciální slávy, která mi je ukradená. Ale je to natolik tvrdá dřina, že vlastně v tomhle sportu nic neofejkuješ, nic neojebeš. V té kleci budeš sám, sám dostaneš případně na budku. 
a vlastně to, co mě baví, je se fyzicky zdokonalovat na té úrovni, překonat soupaře. Pro mě jsou to furt takové šachy v jiném podání, nebo jako balet a tanec. Akorát do toho prostě používáš trošku víc síly a může dojít nějakou fotálnímu zranění, ale tak to je pro mě krásné na tom sportu a proto chodím každý další den na ten. Se zápasení jsem si odnesl samozřejmě tuhle krásnou věc. Mi se tomu říká karfioli. A je to podle mého kombinace toho, že vlastně se snažíte někoho házet z wrestlingu a vlastně uchem se o něj otíráte, o jeho tělo. To ouško trošku zčervená, zahřeje se a pak do něj dostáváte ještě rány. Salin je bývalý Thai boxer, takže ty lokty mu samozřejmě jdou a postoj mu určitě sedí asi pořád víc než zem. Na tom posledním turnaji velkém bylo 20 000 lidí, vyprodaná hala. Ale to, co ti řekne asi každý zápasník, je to, že ze začátku na to trošku myslíš. Ale ve výsledku, když přijdeš do klece a zacvaknou se ty dvířka, tak se to všechno spadne a jsi v nějakém jako tunelu a nevnímáš nic jiného než soupeře, případně rozhodčího a hlas tvého kouče. Takže, ale pak zase to z tebe opadne a vidíš, ještě když vyhraješ, že je to neuvěřitelné, emocionálně. Tvrdým groundem pádom prvé kolo vyzeralo v prvé polovici, že bude ťahat Salčák v tomto zápase za kratší konec, ale nakonec Celú situáciu otočila, pripisuje si na tretí pokus, prvé víťazstvo v organizácii Optagon. Jídelníček je väčšinou takový, že sa mi rozdieluje na dobu pred zápasem, kde potrebujem hubnúť, alebo kde mám po zápase a môžem trošku hřešiť. Máš odkaz hlívy, vy si to nebá, veličko s pokusovým rýkem, biryány, indický špenát, pozolky na česneku a nudnej řepnej salát, ktorý si dáš. Je to krásne. Je to krásne. První přísun sacharidů dávám víc po ránu, v poledne a večeru si snažím to vyřadit z jídelníčku, aby vlastně zbytečně nepřibíral na váze, což je můj obvyklý problém. A zároveň opačně s tím se snažím zacházet s bílkovinama, že ty právě dávám víc odpoledne až večer. A snažím se vypouštět věci, které mému tělu zase tak moc výživově nedají, jako je pečivo a podobné jako sladkosti. Samozřejmě se nevyvarují ani suplementů, i když myslím, že v rámci možností to ještě střídme. Takže jenom občas používám protein a před spaním třeba magnézium. Samozřejmě doplňuji B12 a tu většinou injekčně, protože to je pro mě líp střebatelné. No, vždycky schazuju tak 8 kg, teď mi chybí 9. A já chodím váhu 84, respektive 84,5, protože tam je půlkilová tolerance. A vždycky se to snažím schodit na nějaký 88 kg a zbytek dát dehydrataci vodou. Pro mě je primární ta etická stránka, kdy vlastně už v začátku jsem věděl, jak je to z velkochovy. Rozhodně jsem předtím nezavíral oči. A vlastně jsem si našel dost materiálů, které mě vlastně o tom přesvědčily. A to je vlastně ta nejhorší stránka. Pak jsem jako četl různé knížky a se nejvíc mě ovlivnila Věčná treblinka, kde to vlastně bylo popsané dopodrobná. A já jsem si uvědomil, že to nejsou nic jiného než koncentrační tábory pro zvířata. A tím prostě pro mě tato otázka byla vyřešená. Měl jsem v tom jasno a myslím, že v tom mám jasno i do konce života. Řada lidí se mě ptá, jestli jsem kvůli zápasení nikdy neuvažoval o tom, že bych začal jíst maso, abych byl silnější, nebo nezačal užívat steroidy. Ale pro mě tohle rozhodně není cesta, protože až skončím kariéru, tak chci být ten, který tohle všechno dokázal bez těchto dvou věcí. Byl čistý v tom sportu a dokázal, že to lze i na rostlinné stravě. Dámy a pánové, známe prvního vítěze turné Octagon 15 a v čase 4 minuty 55 vteřin se jim díky technickému KO stává Pavel Salin Salčák. Pokud by vlastně někdy někomu měl nutit veganství a dostal se do té pozice, do které jsem říkal, že bych se nechtěl dostat, tak to první, co bych mu asi ukázal, jsou právě přesně ty velkochovy, o kterých jsem mluvil, o tom, jak to na nich funguje, 
jak ty zvířata reagují, co cítí a jak se s něma zachází.